ஹேலோ கைஸ் வெல்கம் டு சவுந்தர்ஸ் ஃபேஷன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிலே வேலண்டைன்ஸ் டே வந்து முடிஞ்சிருச்சு ஆனால் இன்னும் நம்மளில் பல பேர் இல்லை நம்ம பசங்க பல பேருக்கு வந்து பொண்ணுங்கள்ட்ட எப்படி பேசணும்னு தெரியல அண்டு ரொம்பவே நெர்வஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதையெல்லாம் தீர்க்கிறதுக்காக ஸோ அஞ்சு டிப் நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் ஸோ இந்த அஞ்சு வே வழியை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பெட்டர் ரிசல்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு என்னால் கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் சரி அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வழக்கம் போல் நான் சொல்கிறது தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதை வந்து நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லலாம் ஸோ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னோட ஃபேஷன் சம்மந்தமாக என்னென்ன சொல்ல முடியுமோ அதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சரி ஓகே போயிடுவோமா நம்பர் ஒன் என்னென்னா பிலீவ் யுவர் செல்ஃப் ஆஸ் குட் ஆமாங்க நம்மளில் பல பேர் வந்து நம்ம வந்து நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறதையே அவங்க வந்து பிலீவ் பண்ண மாட்டாங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் யாரோ ஒருத்தர் இருக்கட்டும் நம்ம வந்து அழகாக இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிலீவ் பண்ணணும் ஸோ அப்படி பிலீவ் பண்ணுனா தான் நம்ம போய் தைரியமாக பேச முடியும் ஆனால் நம்மளை நம்ம பசங்க பல பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இல்லை மச்சா நான் வந்து எப்படி இருக்கேன் அந்த பொண்ணு வந்து ரொம்பவே ஹை கிளாஸாக இருக்குது ஸோ எனக்கு ரொம்ப பதட்டமாக இருக்குது என்னெல்லாம் அவள் ஏற்றுக்கொள்ளதுன்னு தெரியலன்னு சொல்லிவிட்டு முதலிருந்தே நம்ம வந்து பேச ஆரம்பிச்சிடும் இல்லை நம்மளை வந்து தாழ்த்திக்கிறோம் ஸோ இப்படியெல்லாம் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு நெர்வஸ் இருக்க தானே செய்யும் ஃபஸ்ட்டு உங்களை நம்புங்க நீங்கள் வந்து அழகாக இருக்கீங்க நம்மளோட ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் எல்லாமே நல்லாவே இருக்குது ஸோ நம்ம எந்த விதத்துலேயும் அந்த பொண்ணுக்கு குறைச்சல் இல்லை அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நம்புங்க அப்போ தான் உங்களால் போய் தைரியமாக பேச முடியும் எந்த ஒரு நெர்வஸ்னஸும் இருக்காது ஸோ ஏன் இதுக்காக நான் என்ன பண்ணணும் ப்ரோ அப்படின்னா ஒன்றும் பண்ண தேவையில் ரெகுலராக நம்ம வீடியோஸ் பார்த்து அதில் சின்ன சின்ன க்ரூமிங் டிப்ஸ் கொடுப்போம் ஸோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது க்ரூமிங் டிப்ஸ் கொடுத்தா கூட நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல எந்த மாதிரி எல்லாம் நல்ல ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணணும் ஸோ நல்ல ஹேர் ஸ்டைல் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு உங்கள் செல்ஃபை நீங்கள் வந்து மேனேஜ் பண்ணி ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் போய் பேசுங்க ஸோ நல்லாவே நெர்வஸ்னஸ் குறைஞ்சிருக்கும் நம்பர் டூ ஸ்டாப் லுக்கிங் இந்த ராங் பிளேஸ் ஏன் சாமங்க நம்மளில் பல பேர் வந்து ஒரு பொண்ணை பார்க்கும்போது நம்ம தவறான இடத்துல பார்க்குறதுனாலே என்னவோ நமக்கு நெர்வஸ்னஸ் இருக்கலாம் ஸோ ஒரு நமக்கு பிடிச்ச ஒரு பொண்ணை நீங்கள் போய் தவறான இடத்துலையோ இல்லை அந்த மாதிரி தப்பாக எண்ணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு நெர்வஸ்னஸ் வரும் நீங்கள் நார்மலாக அந்த பொண்ணுட்ட போய் பேசணுன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் போய் அவங்கள ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் தான் பார்க்கணும் அண்டு அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க கண்ணை பார்த்து பேசணும் ஸோ ப்ரோ கண்ணை பார்த்து பேசுகிறக்கே பயமாக இருக்குது அப்படின்னு இங்கே பல பேர் சொல்கிறாங்க அது அப்படி கிடையாது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் போய் ஒரு ஒரு ரெண்டு செகண்ட் மூணு செகண்ட் மட்டும்தான் கொஞ்சம் பயமாக இருக்கும் ஆக்வேர்டாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஈஸியாக ஆயிரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கண்ணை பார்த்து பேசுங்க இதுவே கண்ணை பார்க்காம இப்படி வேறு எங்கேயாவது நீங்கள் பார்த்து பேசுனீங்கன்னா நம்ம வந்து என்ன பேசணுங்கிறதே மறந்துடுவோம் ஏன்னா நம்ம ஒரு பயம் கண்ணை பார்த்துருவோமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் அதுக்கு நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணி கண்ணையே நீங்கள் டைரெக்டாக பார்த்து பேசிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சிம்பிள் தான் அவ்வளோதான் பிரச்சனையே முடிஞ்சது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் கூட நம்ம அப்படி இருக்கலாம் ஸோ போக போக அது அப்படியே பழகிடும் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச பொண்ணுட்ட நீங்கள் போய் நெர்வஸ் ஆகாமல் பேசணும் அப்படின்னா கண்ணை பார்த்து தான் பேசணும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு கண்ணை பார்த்து பேசுங்க தேர்ட் டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை நினச்சி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணாதீங்க அதாவது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பொண்ணுட்ட போய் பேசியிருந்தாலும் ஸோ சில தவறான செயல்கள் நடந்திருக்கும் அதாவது என்னென்னா நீங்கள் போய் பேசி அந்த பொண்ணு வந்து உங்களுக்கு கோபமாக ரிப்ளை பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை திட்டி இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் த தவறான செயல்கள் நடந்திருக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து அப்போ வந்து நீங்கள் உங்கள் மனசுலேயே வச்சுக்கூடாது ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் கவலையேப்படக்கூடாது ஸோ எப்போவுமே ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம நார்மலாக போயிட்டு ஒரு பொண்ணுகள்கிட்ட பேச போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு க மைண்ட்லேயே போகணும் ஏற்கனவே நீங்கள் அடி கூட வாங்கியிருக்கலாம் ஸோ இப்படி அடி கூட வாங்கியிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது வேலைக்கே ஆகாது ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா நீங்கள் அதை நினச்சிட்டு போனீங்கன்னா வேலைக்கே ஆகாது ஒரு பயம் வந்துடும் ஸோ பயம் வந்தால் கண்டிப்பாக நெர்வஸ்னஸ் வந்துடும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி அந்த அதெல்லாம் அந்த பொண்ணுங்களோட கேரக்டர் பொறுத்து ஸோ சில பொண்ணுங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஹார்ஷாக நடந்துக்கலாம் ஸோ அதுக்காக நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆனால் நம்ம வந்து அதை பற்றி நினைக்காமல் நம்ம பாட்டுக்கு
ஸோ என்ன ப்ராப்ளம் வந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்லேயே போங்க அண்டு நீங்கள் எந்த ஒரு தப்பும் பண்ண போகிறது கிடையாது நீங்கள் எந்த ஒரு வல்கரைஸான விஷயமும் பண்ண போகிறது கிடையாது அதனால் நீங்கள் போய் நார்மலாக நீங்கள் போய் பேசினீங்கன்னாவே போதும் உங்களால் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த நெர்வஸ்னஸ்ங்கிறது உங்களுக்கு வரவே வராது ஸோ கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணியே பார்க்கலாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இதோட ரிசல்ட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறீங்க வந்து நீங்கள் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஃபிஃப்த் டிப் என்ன அப்படின்னா இது ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான டிப் பி யுவர் செல்ஃப் எஸ் ஆமாங்க நான் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா சில பேர் வந்து பொண்ணுகள்கிட்ட பேசுறதுக்காக ப்ரிப்பேர் ஆகி போவாங்க அதாவது ஒரு காமெடிஸ் பார்த்தோம் ஸோ இந்த காமெடியெல்லாம் நான் போய் இந்த பொண்ணுகிட்ட சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமெடிஸ் பார்க்கலாம் இல்லை நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட கேட்கலாம் மச்சான் சொல்கிறா இந்த பொண்ணுகிட்ட போய் நான் எப்படா பேசணும் அப்படின்னு ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட கேட்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பேசிட்டு நீங்கள் எல்லாம் இதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா அங்கே போய் என்ன நடக்குதுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணதான் சொல்லவே முடியாது ஸோ இந்த படம் பாஸ்ங்கிற பாஸ்கரன் படம் பார்த்துருக்கீங்களா ஸோ அதில் வந்து ஆரியாவுக்கு வந்து இந்த மாதவன் டைலாக் சொல்லுவாங்கள்ல ஸோ அப்படி சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ஸோ சொல்லிக் கொடுத்து போய் சொல்ல போயிருவார் ஸோ அந்த மாதிரி தான் சொல்லு நம்ம எந்த ஒரு ப்ரிப்பரேஷனும் கிடையாது நீங்கள் நார்மலாக போங்க உங்கள் மனசில் இருக்கிறத தெளிவாக சொல்லுங்கள் பயப்படாமல் கண்ணை பார்த்து பேசுங்க மித்த நான் சொன்னேன் மற்ற ரூல்ஸ் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த டிப்ஸ் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ உங்களோட செல்ஃபை நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணி நீங்கள் எப்படி ஒரு உங்களோட மச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்டு இருப்பார் இல்லையா ஸோ அவர்கிட்ட நீங்கள் எப்படி பேசுகிறீங்களோ ஸோ அதே மாதிரி அந்த பொண்ணுகிட்ட போய் உங்களை மாதிரியே நீங்கள் பேசுங்க எந்த ஒரு ரெஃபரன்ஸுமே வேணாம் ஸோ இப்படி பேசுனீங்கனாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக பொண்ணுங்களுக்கு பிடிச்சிடணும் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு யூனிக்காக இருப்பாங்க ஸோ அந்த யூனிக் உங்களால் மட்டும்தான் இருக்க முடியும் உங்களை மாதிரி யூனிக் வேறு யாருனாலையும் இருக்க முடியாது ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் உங்களை மாதிரியே இருந்து நீங்கள் போய் பேசுனீங்கன்னா மட்டும் போதும் அவ்வளோதான் மேட்ரு சால்வ்டு மக்களே ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருந்தது ஸோ இந்த டிப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததா இல்லையா அப்படிங்கிறது வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அண்டு இதே மாதிரி இன்னும் பல ஃபேஷன்ஸ் வீடியோஸோட பல டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் வீடியோஸோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் ஸோ அதே மாதிரி நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிடுங்க ஸோ அவ்வளோதான் மக்களே இந்த வீடியோ முடிஞ்சது ஸோ இதே மாதிரி நாளைக்கு ஒரு நல்ல வீடியோவோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் டேக் கேர் பை பை சி யூன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ